আচ্ছা হুইজ গ্যাস কন্টেন্ট ইন সোডা ওয়াটার তাহলে সোডা ওয়াটারে কোন গ্যাস থাকে সোডা ওয়াটার মানে আমরা যে বেসিক্যালি যে কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলো খাই ঠিক আছে সিও টু মানে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে এই জন্য সিপিটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মানে একটা ওই যে যে গ্যাসটা দ্রব জলের সঙ্গে দ্রবীভূত ছিল ঠিক আছে জল জলের সঙ্গে দ্রবীভূত ছিল ওই জ গ্যাসটা খানিকটা বেরিয়ে আসে ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে মানে ফেনা মতো উঠে আসে আবার আবার দেখো আমরা মানে ইয়ে যখন আমরা মানে কি বলবো কোল্ড ড্রিঙ্কস খাই তো আমাদের অনেকটা রিল্যাক্স হয় না বেশ খাওয়া দাওয়ার পরে একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে বেশ ভালোই লাগে কেন সুন্দর একটা ঢেঁকুর ওঠে ঢেঁকুরটা কিছুই নয় যখন ওই কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খেয়েছো ভিতরে গেলে তো আরও গরম হয়ে গেছে আর ওখান থেকে যেটুকু কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল সেটা ঢেঁকুর হিসাবে গ্যাস হিসাবে বাইরে বেরিয়ে যায় ঠিক আছে নেক্সট দেখো আচ্ছা হুইজ ইজ দ্য লাইটেস্ট মেটাল সব থেকে হালকা ধাতু যদি বলে লিথিয়াম দেখো হালকা ধাতু যদি বলে লিথিয়াম আর হালকা মৌল যদি বলে হাইড্রোজেন বুঝে গেল লিথিয়াম কেন লিথিয়ামের প্রথমে তো শুরু হচ্ছে হাইড্রোজেন তারপরে কি হিলিয়াম হিলিয়াম তো ধাতু নয় গ্যাস মানে অধাতুর মধ্যেই পড়বে হিলিয়াম হচ্ছে নিষ্ক্রিয় মৌল আর হাইড্রোজেন হচ্ছে অধাতু হাইড্রোজেনের দুটো চরিত্র আছে ঠিক আছে হ্যাঁ হাইড্রোজেন জন্য দুষ্টু মৌল বলা হয় তো প্রথম যে মৌলটা পেলাম ধাতু সেটা হচ্ছে লিথিয়াম লিথিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার কত তিন ঠিক আছে দেখো লিথিয়াম হালকা হয় অ্যাটমিক নাম্বার কম হওয়ার জন্য হালকা হয় অ্যাটমিক ওয়েট অনেক কম লিথিয়ামের একটা ব্যাপক ব্যবহার কি বলো এই যে যে ব্যাটারি হয় না তোমার হচ্ছে মোবাইলের ব্যাটারি হোক বা যে ব্যাটারি লিথিয়াম ধাতু ইউজ করা হয় ঠিক আছে নেক্সট দেখো দা সিন সিনথেটিক ফাইবার মেড বাই ম্যান ওয়াজ প্রথম সিনথেটিক ফাইবার ঠিক আছে সিনথেটিক ফাইবার মানে হচ্ছে মানে ধরো আমরা তো প্রাকৃতিক ফাইবার যে ইয়ে পশমগুলো মানে ভেড়ার পশম হোক এগুলো দিয়ে তো পোশাক বানা হয় বানানো হয় সিনথে মানে তারপরে হচ্ছে তুলো কার্পাস তুলো এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ঠিক আছে আর এছাড়া আমরা হচ্ছে ইয়ে ল্যাবরেটরিতে প্রথম যে সিনথেটিক ফাইবার তৈরি করা হলো লাইলন আমাদের দেখবে পোশাকের মধ্যে লাইলনের আছে ঠিক আছে এটা সিনথেটিক ফাইবার প্রথম যেটা তৈরি করা হচ্ছে তার নাম হচ্ছে লাইলন এই লাইলন সুতোর দড়ি আমরা বাজারে বলি তো লাইলন সুতোর দড়ি দাও হ্যাঁ বলো আচ্ছা আইসি ফর কম্পিউটার্স আর ইউজুয়ালি মেড অফ সিলিকন ঠিক আছে এখানে অনেক আইসি ফটো দেওয়া আছে দেখো আইসি র্যাম মাদার বোর্ড হার্ড ডিস্ক ঠিক আছে ডায়োড ট্রানজিস্টার ঠিক আছে সমস্ত কিছুই এখন আইসি দিয়ে তৈরি হয় আইসিটা তৈরি হয় কি দিয়ে সিলিকন দিয়ে অথবা জার্মেনিয়াম দিয়ে ঠিক আছে সিলিকনের ব্যবহারটাই বেশি সিলিকনের তা আরও বেশি মানে ভালো হয় ঠিক আছে মানে সিলিকনের আইসিগুলো জার্মেনিয়ামের আইসি থেকে বেশি ভালো ঠিক আছে তো আইসিটা মানে সিলিকন দিয়ে তৈরি হয় ডায়োড ডায়োড দিয়ে তৈরি হয় ট্রানজিস্টার ট্রানজিস্টার থেকে তৈরি হয় আইসি এই আইসি কোনো আইসি তোমার হচ্ছে ইন্টিগ আইসির ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট দেখো মোবাইলের যে চিপ ইউজ করি মেমোরি ওটা আইসি ঠিক আছে তোমার পেন ড্রাইভ আইসি আইসি থাকে এগুলো স্টোরেজ ক্ষমতা থাকে বা এর বিভিন্ন রকম ফাংশান থাকে আবার এইগুলো দিয়েই হচ্ছে তৈরি হয় কম্পিউটার ল্যাপটপ মোবাইল সব কিছু ইলেকট্রনিক যাবতীয় সমস্ত কিছু এটা ইভেন হচ্ছে এই ডায়োড দিয়েই তো মানে এই যে এলইডি ডায়োড আমরা যে হ্যাঁ এই এলইডি বাল্ব ইউজ করছি তো এগুলো ওই সিলিকন জার্মেনিয়াম দিয়ে বুঝতে পেরেছো কতটা মানে পৃথিবীটাকে কতটা পাল্টে দিয়েছে এই এই সিলিকন আর জার্মেনিয়াম সিলিকন পাওয়া যায় কোথায় মাটিতে বালিতে দেখবে সমুদ্রে বালি থাকে বালির মধ্যে মাটিটাই বেশি থাকে কিন্তু দেখবে যে চিক 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 করে না রোদ পড়লে ওইটা কিন্তু সিলিকন বলো না মাইকা তো আলাদা হোয়াট ইজ দা লাফিং গ্যাস মানে ফর্মুলা ঠিক আছে লাফিং গ্যাসের কেমিক্যাল ফর্মুলা কি এন টু ও নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড এটাকে লাফিং গ্যাস বলা হয় 
ঠিক আছে লা ফিঙ্গার সেখানে দিলে নাকের মধ্যে একটা সুসুড়িয়ে তৈরি করবে তুমি অটোমেটিক হাসতে শুরু করবে ঠিক আছে এটা কিন্তু কন্টিনিউ করে শুরু করে ওকে মানে কেন হতে পারে নিতে পারে না ও যে ভুল বলছে সেরকম নয় ঠিক আছে অনেকে আমরা হচ্ছে ইনহেলার নিয়ে জানো তো যাদের হাঁপানি হয় ওই রকম ভাবে যদি লা ফিঙ্গার কানেক্টটা নিয়ে নাও এই লোকটা হচ্ছে দিন কদিন খুব মূল খারাপ অবস্থা খুব কাঁচছে এবার তাকে তো একটু হাসাতে হবে একটু লাফিং গ্যাস দিয়ে দিলে মনটা ভালো হয়ে গেল অ্যামোনিয়া ইজ ইউজড ফর রেফ্রিজারেশন মানে হিমায়নের জন্য বা ঠান্ডা করার জন্য অ্যামোনিয়া গ্যাস ইউজ করা হয় অ্যামোনিয়া দ্য নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন মানে অ্যামোনিয়ার সংকেত কি এন এইচ থ্রি মানে একটা নাইট্রোজেন অণুর সঙ্গে তিনটে হাইড্রোজেন অণু যুক্ত হতে পারে ঠিক আছে দেখো এই যে এখানে ফটোতে দেখানো হচ্ছে তাহলে তার প্রত্যেকটা মৌল চায় তার বাইরের কক্ষে আটটা ইলেকট্রন রাখতে সে যে কোনোভাবেই হতে পারে এ শেয়ারিং করছে অ্যামোনিয়া ঠিক আছে এগুলো বুঝতে পেরেছ নেক্সট দেখো হুইস অক্সাইড ইজ কল্ড ফিলোজফার সুলস দার্শনিকের দাড়ি কাকে বলা হয় জিঙ্ক অক্সাইড কে বলা হয় ঠিক আছে জেডেন ও জেডেন ও জেডেন হচ্ছে জিঙ্কের মানে সিম্বল আর অক্সিজেনের সিম্বল হচ্ছে ও আর ও টু হচ্ছে অক্সিজেনের সংকেত ফর্মুলা বুঝতে পেরেছ নেক্সট দেখো দ্য ন্যাচারাল রাবার ইজ আ পলিমার অফ আইসোস্প্রিন আইসোস্প্রিনের পলিমার ঠিক আছে এই একটা আইসপ্রিন আইসোস্প্রিনের অণু দেখানো হয়েছে এসব তোমাদের পরীক্ষায় আসবে না জাস্ট হচ্ছে আকর্ষণীয় করে করার জন্য হচ্ছে এই এগুলো দেখানো হয়েছে নেক্সট দেখো জার্কোনিয়াম ইজ নট এ রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট ঠিক আছে জার্কোনিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার চল্লিশ আশি থেকেই রেডিও অ্যাক্টিভিটি শুরু হয় আশি হচ্ছে সীসা সুতরাং যার কোনো নিয়মের যারা অ্যাটমিক নাম্বার চল্লিশে তো রেডিওক্টিভিটি রেডিওক্টিভ হবে না ঠিক আছে এটা এই এটা পরীক্ষায় আসে তার জন্য অন্য কোনো মৌল না দিয়ে যার কোনো নিয়মটা কেন দেওয়া হয়েছে পরীক্ষায় আসে তাই ঠিক আছে তারপরে দেখো মোনাজাইট ইজ অ্যান ওর অফ থোরিয়াম থোরিয়াম হচ্ছে হ্যাঁ মানে মোনাজাইটের সরি থোরিয়ামের আকরিক হচ্ছে মোনাজাইট মানে থোরিয়াম দেখো হচ্ছে এখানে মোনাজাইট পাথর আছে এটা নিষ্কাশন করতে করে এখান থেকে অল্প পরিমাণ থোরিয়াম পেয়ে যেতে পারো থোরিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে নাইনটি মানে তার মানে কি এগুলো তেজস্ক্রিয় রেডিও অ্যাক্টিভ ঠিক আছে আর তারপর দেখো দ্য কেমিক্যাল ফর্মুলা অফ ওয়াশিং সোডা একটু আগেই হলো এটা সোডিয়াম কার্বোনেট ওয়াশিং সোডা আমরা যে কাপড় কাচা সোডা ইউজ করি এটা হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট ঠিক আছে এটাকে ওয়াশিং সোডা বলা হয় আর সোডিয়াম বাই কার্বোনেটকে কী বলা হয় খাবার সোডা বেকিং পাউডার ঠিক আছে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট এই এর এনের পরে একটা এইস থাকবে সিও থ্রি আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি এখানে পুরো তোমরা অন্য অন্য জায়গায় দেখেছ এন এইস সরি এন এ সিও থ্রি টেন এইস টুও মানে একটা সোডিয়াম কার্বোনেটের অণু দশ অণু জল শোষণ করতে পারে ঠিক আছে এই জন্য খানিকটা তুমি যদি এই ডিটারজেন্ট নিয়ে বা ওয়াশিং সোডা নিয়ে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেবে মুঠো করে দেখবে হাতের ভিতরে গরম হয়ে যাবে তা ঠিক আছে মানে ও জলটা শোষণ করতে যাচ্ছে প্লাস জল শোষণ মানে করার পরে ওটা গরম হয়ে যাচ্ছে মানে ওখানে তাপ তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে বুঝতে পারি এটাকে বলে এক্সোথার্মিক রিয়াকশান মানে যে তাপ উৎপাদেও যে বিক্রিয়ায় তাপ উৎপাদন হয় তাকে এক্সোথার্মিক বলা হয় আর যে বিক্রিয়ায় তাপ শোষণ হয় এন্ডোথার্মিক তুমি গ্লুকোন ডি এক মুঠো নিয়ে জলে ডুবিয়ে দাও হাত ঠান্ডা হয়ে যাবে এটা হচ্ছে এন্ডোথার্মিক ঠিক আছে আচ্ছা দ্য কেমিক্যাল কম্পাউন্ড ইজ কল্ড আচ্ছা ব্লু বিট্রিয়াল ব্লু বিট্রিয়াল কাকে বলা হয় কপার সালফেট বা তুতে আমরা যাকে তুতে বলি এটা হচ্ছে কপার সালফেট হ্যাঁ 
হ্যাঁ ফাইভ এইচ টু অ্যাকচুয়ালি তোমার যদি শুধু ফাইভ ফাইভ এইচ টু নাও থাকতো এটাও কপার সালফেট হচ্ছে তুই থেকেই বোঝানো হচ্ছে মানে এক অনু কপার সালফেট পাঁচ অনু জল নিতে পারে এই জন্য ফাইভ এইচ টু ঠিক আছে বুঝতে পারলে কেন জিপসাম টু এইচ টু কেন কপার সালফেট ফাইভ এইচ টু মানে এর একটা অনুর জল দাঁড়ানো কমাতা পাঁচ অনুর জল দাঁড়ানো এই জন্য ফাইভ এইচ টু অনেক সময় হচ্ছে ফাইভ না দিয়ে এখানে এক্স থাকে অনেক জায়গায় দেখবে কোনো কোনো বইয়ে ধরো সি এ এসও ফোর কমা এক্স এইচ টু মানে এক্সের এক্সটা মানে হচ্ছে কত অনু জল ধরতে পারে এটা নেক্সট দেখো হুইস ইজ দ্য হেভিয়েস্ট মেটাল ঠিক আছে সব থেকে ভারী ধাতুর নাম কি ইউরেনিয়াম না অসমিয়াম ঠিক আছে শোনো দেখো ইউরেনিয়াম আর অসমিয়ামের মধ্যে পার্থক্য আছে অসমিয়াম হচ্ছে নন রেডিও অ্যাক্টিভ আর ইউরেনিয়াম হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ ঠিক আছে সুতরাং যদি অপশানে দুটোই থাকে তাহলে ইউরেনিয়াম করবে কারণ ইউরেনিয়ামের হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার অসমিয়ামের থেকে বেশি ঠিক আছে আর যদি ইউরেনিয়াম না থাকে তাহলে অসমিয়াম করবে অসমিয়াম এই প্লাটিনিয়ামের নাম শুনেছ তারপরে গোল্ড গোল্ডের থেকে অনেক বেশি দামি কিন্তু প্লাটিনিয়াম তার থেকেও বেশি দামি কিন্তু অসমিয়াম ঠিক আছে মানে বড় বড় ব্যক্তিরা এই অসমিয়ামের জুয়েলারি হয়তো পড়তে পারে এইখানে দেখো ফটো দিয়ে অসমিয়াম দেখানো হচ্ছে এইগুলোকে বলা হয় বরদাতু বা এই বা ইংরেজিতে কী বলে একটা ভালো একটা নাম আছে বলো মুদ্রাধাতু তার মানে সোনা ছাড়াও আরও মূল্যবান জিনিস আছে মূল্যবান আমরা আমরা বানিয়েছি ওরা প্রকৃতিতে কম পাওয়া যায় তার জন্যই মূল্যবান এবার প্রকৃতিতে যদি জল কম পাওয়া যায় তো জলই হচ্ছে সব থেকে মূল্যবান বেশি হতো তখন আর অ্যালকোহল মূল্যবান হতো না আগে জলটাই দরকার ঠিক আছে দেখো হুইস কম্পাউন্ড ইস কল্ড ড্রাই আইস সলিড কার্বন ডাই অক্সাইডকে ড্রাই আইস বলা হয় এটা জানো যেমন জলীয় বাষ্পকে জমালে জল হবে এটা আইস আর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে যদি জমিয়ে দাও এটা হচ্ছে বরফ পাবে কার্বন ডাই অক্সাইডের এই বরফকে বলা শুষ্ক বরফ ড্রাই আইস নেক্সট দেখো হুইস অ্যাসিড ইউজ ইন কার ব্যাটারি মানে গাড়ির ব্যাটারিতে কোন অ্যাসিড ইউজ করা হয় সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডে কে বলা হয় কিং অফ কেমিস্ট্রি ঠিক আছে রসায়নের রাজা বলা হয় সালফিউরিক অ্যাসিডকে নেক্সট দেখো হুইস অ্যাসিড ইজ ইউজ এটাই আছে কল্ড কিং অফ কেমিস্ট্রি সালফিউরিক অ্যাসিডকে ঠিক আছে নেক্সট দেখো 